السلام عليكم كاملين ان شاء الله في كورس الجافا سكريبت آه، تاني حاجه هناخدها النهارده ان شاء الله الفاريبلز ايه هي الفاريبلز الفاريبلز دي هي المتغيرات علشان اعرف متغير في الجافا سكريبت وكل جافا سكريبت بتاعي من خلال الكيورد فور فور وبعدين بكتب ببدا اكتب اسم الفاريبل بتاعي اسم الفاريبل ما ينفعش يكون فيه مسافات ولا regular expressions غير underscore و dollar sign ما ينفعش يكون فيه أرقام في نص أو في أول ال variable ممكن في آخر ال variable بس اللي يكون فيها أرقام ليكن أنا هعمل var name أوكي var name مفيش مشكلة فيه طيب ممكن أقول number one و number two فأنا ساعتها هقول number one ما ينفعش أعمل number مسافة one أو one number وهكذا لازم لو في رقم فبيتكتب في آخر اسم ال variable أو لو مفيش خالص بنكتبه بالشكل ده طيب ال variable لو مكون من كلمتين فساعتها بفصل بين الكلمتين ب underscore زي first underscore name أو بكتبه بطريقة ال camel case اللي هي أول كلمة كل حروفها small والكلمة اللي بعد كده أول حرف فيها capital first name بالشكل ده camel case اوكي طيب احنا دلوقتي هنعمل فاريبل اسمه فيرست نيم الفاريبل ده عايز احط فيه فاليو علي طيب احنا عندنا دلوقتي المفروض في داتا تايب الاول في داتا تايبس من الفاريبلز اللي هي في سترينج وانتجر وشورت ولونج وبوليان ودبل وفلوت وكاركتر طيب السترينج ده اللي هو نص يعني كلمه كلمتين نص كبير كل ده نوع سترينج انتجر رقم صحيح بوليان ترو او فولس كاركتر معناها حرف واحد فلوت رقم عشري صغير دبل رقم عشري كبير طيب هنعمل فيرست نيم بيساوي علي وفار لاست نيم بيساوي احمد كده انا عملت فاريبل اسمه فيرست نيم وفاريبل اسمه لاست نيم اسمه احمد طيب لو انا عايز اطبعهم ساعتها هقول كونسول دوت لوج فيرست نيم انا عايز اطبع فيرست نيم فساعتها بقول له اطبع لي فيرست نيم من غير ما احط سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن هنا اوكي طيب ليه لان ده فاريبل هنروح نعمل انسبكت كونسول اوكي طبع علي طيب في حالة ان انا حطيت سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن على الفيرست نيم فريش فهيطبع لي كلمة فيرست نيم نفسها لان فيرست نيم هتكون سترينج بالنسبة له فهو يطبعها زي ما هي انما من غير سنجل او دبل كوتيشن فساعتها هيعرف ان ده فاريبل وهيطبعه بالفاليو بتاعته اوكي لو انا جيت هنا قلت له فور فيرست نيم بتساوي أسامة إيه اللي هيحصل؟ هو دلوقتي هيقول لي مش هينفع لأن أنت عرفت فيرست نيم قبل كده ما ينفعش تعمل فاريبل فيرست نيم من تاني طيب يبقى طالما الفاريبل موجود يبقى ما ينفعش أعمل فاريبل من تاني إيه الحل؟ إن أنا هقوله فيرست نيم بتساوي أسامة معناها هنا هيعمل فاريبل جديد اسمه فيرست نيم والفاليو بتاعته علي طب ما هو الفيرست نيم بتساوي أسامة معناها شيل الفاليو القديمة اللي كانت في first name اللي هي علي وحط مكانها أسامة فما نيجي نطبع دلوقتي first name هيطبع أسامة اوكي طيب لو جيت قلت تاني ان first name بتساوي آه إبراهيم ساعتها هو دلوقتي عرف first name بتساوي علي وبعدين لاست نيم بتساوي احمد وبعدين قال فيرست نيم بقت بتساوي اسامه وبعدين فيرست نيم بقت بتساوي ابراهيم فبقت فيرست نيم دلوقتي ابراهيم ليه لان هو بيربليس الفاليوز القديمه بفاليو جديده وهكذا اوكي طيب انا عايز اطبع هاي ابراهيم او هاي فيرست نيم فساعتها اقول كونسول دوت لوج هاي هاي دي سترينج فاحنا بنحطها بين دبل كوتس وبعدين عملت سبيس و سبت فيرست نيم فساعتها هاجي اعمل ريفرش الهاي وبعدين ابراهيم طيب انا عايز اطبعهم على بعض عايز احط سترينج جنبه 
فاريبل مباشرة العملية دي بيكون اسمها concatenation concatenation معناها دمج دمج string مع variable فانا هاجي هنا هقول له هاي ده string وعايز احط ال variable first name جنبه علشان ده string وده variable ساعتها بحط plus ما بينهم plus معناها ادمج ال string هاي جنب ايه ال variable first name refresh قال هاي ابراهيم وهكذا ممكن اقول هاي ابراهيم او ها او ماي فيرست نيم ماي فيرست نيم از وبعدين احط فيرست نيم وبعدين ندمج تاني سترينج بعده اند ماي لاست نيم از وبعدين هطلع بره سترينج واعمل دمج باللاست نيم طيب تعال نشوف فريش ده string وبعدين variable وبعدين ده string وبعدين ده variable عايز احط كل بعد is اوكي يبقى جوه ال string refresh هو بالشكل ده string وبعدين عملنا concatenation ل variable وبعدين concatenation تاني string وبعدين concatenation تاني ل variable وهكذا ده كان بالنسبة لل variables و concatenation ده لو variable string طبعا اي فاريبل تاني بنحطه بنفس الشكل for age ده integer فساعتها رقم صحيح ساعتها مش بحط string عليه يبقى for age ساوي 20 up to اقول plus and my age is concatenation age اوكي وهكذا ده integer انما ده string وده كمان string 